আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সকলে ভালো আছেন আর এক্সেল এর টিউটোরিয়াল গুলো আশা করছি যে আপনাদের উপকারে আসছে আজকে এক্সেল এর যে বিষয়ে টিউটোরিয়াল দেব সেটা হচ্ছে যে বর্ডারস নিয়ে সাধারণত আমরা বর্ডার নিয়ে অনেকেই প্রবলেমে পড়ে থাকি এই বর্ডারস এর খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব সবগুলো সুতরাং এর মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যে সমস্যা কিছু রয়েছে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব সেগুলো কি করে ফেস হয় এবং কি করে সেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি তো চলুন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি আমি একটা ডেমো এর আগে ওই এটা দেখেছেন এই ডেমোটাকে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করে নিই আমি এটিকে সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি যদি এখানে ক্লিক করি বর্ডারসে এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে বটম বর্ডার মানে বটম বর্ডারে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমরা বটম দিকে একটি বর্ডার পেয়ে যাব এরকমভাবে আমি যদি আবার ব্যাকে যাই যাওয়ার পরে টপ বর্ডার যদি টপ বর্ডারে ক্লিক করি বটম বর্ডারে আমরা যেহেতু নিচে বর্ডার পেয়েছি এখন আমরা টপ বর্ডারে যদি যাই তাহলে টপ উপরের দিকে আরেকটি বর্ডার আমাদের জন্য ক্রিয়েট হয়ে যাবে আবার এর পরেরটা হচ্ছে লেফট বর্ডার লেফট বর্ডারে যদি ক্লিক করি তাহলে লেফট সাইডে আমাদের জন্য একটি বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে যা গেল এরপরে রয়েছে বটম বর্ডার আমরা দিয়েছি টপ বর্ডার দিয়েছি লেফট বর্ডার দিয়েছি এরপরে আমরা দেবো রাইট বর্ডার রাইট বর্ডারে যদি ক্লিক করি তাহলে রাইট সাইডে আমাদের একটি বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং আমাদের যে সেল জি এইস এবং আয়ের আন্ডারে যতগুলো সেল রয়েছে সবগুলো সেল কিন্তু এই বর্ডারের আওতাভুক্ত এখন রয়েছে তো এটা গেল ফান্ডামেন্টাল বিষয় এটা সকলেই আপনারা দিতে পারবেন তো চলুন নো বর্ডার করে দিই নো বর্ডার করে দেওয়ার পর আমাদের আর কোনো বর্ডার নেই এখন ওকে আমরা যেহেতু নো বর্ডার করে যখন দেব আপনাদের যখন বর্ডারটা ভুল হয়ে যাবে নো বর্ডার করে দিলে কোনো বর্ডার থাকবে না এরপরে চলুন দেখুন অল বর্ডার মানে বুঝতেই পারছেন এই পুরো সেলের অল প্রত্যেকটাতে বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে অল বর্ডারে অল বর্ডার আপনারা ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তো এখান থেকে নো বর্ডার দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে আবার যাই আউটসাইড বর্ডার তাহলে শুধুমাত্র আউটসাইডে চারিদিকে আমাদের বর্ডারটা আমরা আউটসাইডে পেয়ে যাব এরপরে আমরা যদি দেখি থিক বক্স বর্ডার মানে হচ্ছে একটু মোটা টাইপের এখানে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকমভাবে দেখুন একটু মোটা রকমভাবে এখানে বর্ডারটা আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে এরপর এটা যদি সিলেক্ট অবস্থায় আমরা নিচের দিকে দেখি বটম ডাবল বর্ডার তাহলে বটম দিকে নিচের দিকে আমাদের ডাবল বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে আবার এটাকে সিলেক্ট আপনারা যে কাজটাই করুন না কেন পুরোপুরি সবসময় সিলেক্ট অবস্থায় করতে হবে থিক বটম বর্ডার টপ অ্যান্ড বটম বর্ডার এটা আমরা এই কয়েকটা আর দেখাচ্ছি না আশা করছি যে আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন নো বর্ডার দেখে দিলাম নো বর্ডার দেওয়া দেওয়ার পরে আমাদের কোনো আর বর্ডার নেই এখন ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে ড্র বর্ডারস ড্র বর্ডারসে আপনি যদি ড্র বর্ডারে ক্লিক করেন তাহলে ইচ্ছা মতো আপনি বর্ডার ক্রিয়েট করতে পারবেন এভাবে ধরে যদি আপনারা যেদিক সেদিকে বর্ডার আপনারা ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি যদি মিডিল টাইটে এরকমভাবে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি বর্ডার ক্রিয়েট করতে পারি কিন্তু দেখুন আমি যদি এ পাশ থেকে এখান থেকে এখানে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের বর্ডার ক্রিয়েট হবে না এখান থেকে যদি আমি ধরে এখানে নিয়ে যাই তাহলে আমরা এখান থেকে এক সেলের এক কোনা থেকে আরেক কোনা আমরা করতে পারছি লাইক ড্যাট এ পাশ থেকেও আমরা এ পাশে করতে পারছি আবার উপর থেকে নিচেও যদি আমরা করি তাহলে এ সেলের উপর থেকে নিচে আমরা কখনো ক্রিয়েট করতে পারব না ড্র বর্ডারসের মাধ্যমে আর এভাবে প্রত্যেকটা সেলে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের বর্ডার আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো এভাবে এখন চলুন আমরা ড্র বর্ডার গ্রিডে যাই ড্র বর্ডার গ্রিডে যদি যাই তাহলে এটা ওই একই সিস্টেম এটাও একই সিস্টেম ড্র বর্ডার্স আর ড্র বর্ডার্স গ্রিড প্রায় একই সুতরাং এটা আপনারা আশা করি বুঝতে পারলেন ওকে তো আমরা নো বর্ডার দিয়ে দিই সিলেক্ট অবস্থায় যদি আমরা নো বর্ডার করে দিই সবগুলো নো হয়ে যাবে ওকে তো এখন ইরেজ বর্ডার আমরা আগে বর্ডারটা দিয়ে নিই ইরেজ বর্ডারটা দেখানোর আসলে কিছু নাই অল বর্ডার এখন যদি আমরা এখান থেকে ইরেজ বর্ডারে ক্লিক করি তাহলে ধরুন এই বর্ডারটা আমাদের দরকার নেই জাস্ট আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এই বর্ডারটা আমাদের ইরেজ হয়ে যাবে এখান থেকে বর্ডারটা কেটে যাবে ওকে তো এই গেল মোটামুটি ড্র বর্ডার ইরেজ বর্ডার নিয়ে কথাবার্তা এখন চলুন দেখি ইম্পর্টেন্ট লাইন বর্ডার আর হচ্ছে লাইন স্টাইল নিয়ে তো এটা আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক এখানে যদি আমি বর্ডারস নিয়ে নিই অল বর্ডার্স এখানে দিয়ে দিলাম এখানে কেন দেখাচ্ছি এটাও একটু পরে বলছি 
এখানে এই পুরোটা সিলেক্ট অবস্থায় এখান থেকে লাইন বর্ডারে যদি যাই তাহলে দেখুন এখানে আমরা আমাদের লাইন বর্ডারের লাইনটা আমরা কীরকম দিতে চাই সেটা এখান থেকে আমরা দিতে পারি এবং এখানে লাইন কালার এটা এবং লাইন স্টাইল এই দু ধরনের অপশান আমরা এখানে পেতে পারি তো ধরুন এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশান এখানে দেওয়া রয়েছে আমি এই ডাবল বর্ডারের এটা আমি নিয়ে নিলাম সেক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের এক এক করতে কিন্তু ড্র বর্ডার দ্বারা আমাদের কিন্তু এটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে প্রত্যেকটাতে আমরা এক এক করে এভাবে প্রত্যেকটা সেল সিলেক্ট অবস্থা আমরা কিন্তু এটা করে নিতে পারি তো এটা আমরা এভাবে ডাবল বর্ডার প্রত্যেকটা কেন করে নিতে পারবো না সেটা এক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা আমি দেখাবো ওকে তো এখন যদি আমি এখানে লাইন স্টাইলটা গেল লাইন স্টাইলে গিয়ে আমি একটা দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আপনার এখানে অনেকগুলো লাইন স্টাইল রয়েছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবং লাইন কালারে যদি যাই তাহলে আমি যদি ধরি লাল এই কালারটা আমি চুজ করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সব বর্ডারটা লাল কালার হয়ে যাবে এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমি যদি নতুন কোনো বর্ডার নিতে চাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এখানে লাল আকার ধারণ করবে এবং এই সাইডে যদি আমি নিতে চাই সেটাও কিন্তু আমরা এখানে লাল আকার ধারণ করে নিতে পারি এবং এখান থেকে যদি আপনি কালার চেঞ্জ করে দেন এখান থেকে যদি আপনার পছন্দ মতো আপনি কালার চুজ করে দেন সেক্ষেত্রে এটা আসলে সাদার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল না এখান থেকে লাইন কালারের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে রকম ভাব পছন্দ করেন সেই রকম এখানে বর্ডার আপনারা এখান থেকে কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন এটা হচ্ছে এক্সেলের একটা খুব বড় একটি গুণ তো এখান থেকে আমি এটাও কালার চেঞ্জ করে নিলাম এবং এখান থেকে যদি আমি এখন দেখাবো মোর বর্ডারসে গিয়ে মোর বর্ডারসের অপশানগুলো আমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন এখানে আমাদের বাই ডিফল্ট এগুলো রয়েছে ধরুন আমাদের কোনো ধরনের কোনো সেলে আমাদের কোনো বর্ডারস নেই ওকে তো আমি বর্ডার্স ক্রিয়েট করব এই জন্য আমি দেখাবো এখন মোর বর্ডার্সে যদি যাই মোর বর্ডার্সে যাওয়ার পরে এখানে বর্ডার্সের অপশান থেকে আপনারা কতগুলো অপশান এখানে দেখতে পাবেন এবং এখানে প্রিভিউ আকারে দেখানো করা দেখানো দিয়ে দেখানো হয়েছে আর কি তো এখানে প্রথমে নান এরপরে এখানে কতগুলো বর্ডার্স আমরা এর আগে দেখলাম সেগুলো এবং এখানে যদি নান করে দিই তাহলে কোনো বর্ডার নেই প্রিভিউ আমাদের দেখাচ্ছে না আউটলাইনে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আউটলাইনে এখানে আমাদের বর্ডার্সগুলো এখন দেখাচ্ছে না এটা যদি আমরা ওপেন করে দিই এগুলো সবগুলো যদি ওপেন করে দিই ধরুন একটু সিলেক্ট করলাম করে আমরা যদি মোর বর্ডার্সে যাই যাওয়ার পরে দেখুন আমরা এভাবে কিন্তু বর্ডার্স ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখানে ক্লিক করছি তার মানে এরকম হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এটা ওপেন করে দিই উপরের দিকে যাবে এটা যদি করে দিই এটা দিকে এরকমভাবে আমরা ইনসাইড বর্ডারে যদি যাই তাহলে ইনসাইড হয়ে যাবে আউটসাইড বর্ডারে গেলে চারিদিকে আউটসাইডে আমাদের এই দাগ চলে আসবে এভাবে আমরা এখান থেকে কিন্তু বর্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারি এবং এখানে একটি মজার বিষয় সেটি হচ্ছে তার আগে আমি আপনাদের একটু সমস্যা দেখাই এখন এটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এটা এখন কালো কালারে রয়েছে দেখুন এই কালো কালারের বর্ডার আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি এখান থেকে এখন যদি মোর বর্ডারসে গিয়ে যদি আমি এই এটা দিয়ে দিই দিয়ে দেওয়ার পরে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে চেঞ্জ হলো কোনোটাই কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়নি এর কারণ রয়েছে এর কারণটা আমি একটু পরে বলছি এখান থেকে যদি এটা এখনই বলে নিই নান করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি এখন এটা সিলেক্ট অবস্থায় এখন যদি আমি আউটসাইডে দিয়ে দিই এবং ইনসাইডে দিয়ে দিই সবগুলো কিন্তু বর্ডার্স আমাদের এভাবে শো করাবে এবং এখান থেকে যদি আপনি কালার এখন চেঞ্জ করে দেন তাহলে কালারটা এখানে চেঞ্জ হবে না আপনাদের আগে কালার চেঞ্জ করে নিতে হবে যেমন নান করে দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে যদি ব্ল্যাক এটা ছিল তার পরে যদি আমি এটা আগে সিলেক্ট করে দিই সব কিছু নান করে দিলাম এটা আমাদের আগে সিলেক্ট করতে হবে এরপরে আপনি যে কালারটা দিতে চান সেই কালারটা আপনাদের এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যদি আমি লাল কালার দিলাম দেওয়ার পরে এখন যদি আমি ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের লাল কালারটা চলে আসবে রেড কালারটা সুন্দরভাবে বর্ডার আকারে আমাদের চলে আসবে এবং আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এক এক করে ওই ডাবল বর্ডার আমরা যে ক্রিয়েট করলাম সেটা আমাদের করার প্রয়োজন নেই ধরুন এটা করব এক্ষেত্রে আমরা এখানে যাব এ যাওয়ার পরে মোর বর্ডারসে যাব মোর বর্ডারসে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা কালারটা চুজ করে নেব নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা যদি ক্লিক করি দেখুন আমাদের কোনো পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমি বলেছিলাম যে সমস্যা কিছু ফেস করতে হবে এবং আউটলাইন এবং ইনসাইড এটা যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা যেহেতু লাল কালার দিতে চাচ্ছি সেহেতু রেড বর্ডার আমরা দিয়ে দিলাম এবং ইনসাইড আউটলাইন দুটাতেই আমরা ক্লিক করে দিয়ে দিলাম দেখুন পুরাভাবে আমাদের পুরাটা লাল কালার লাল বর্ডার দ্বারা ফিল হয়ে গেছে 
আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর আমরা চেষ্টা করব এই সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য তো সকলেই ভালো থাকবেন আর পরবর্তী বিভিন্ন ভিডিও পেতে এক্সেলের এবং বিভিন্ন টেক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ